ሰላም ጤናስ ጥልኝ እንዴት ናችሁ ደናናችሁ በርሳቤል መላኩ ነኝ ከዘመን ትራቭል ሁሉ ሰላም ነው ወይ እኔ ደና ነኝ እግዚአብሔር መስከን እንግዲህ ሰሞኑን ይጀምጣው ቪዲዮ ያያችሁ ነው ከአዲስ አበባ ሽታካ በተያዘ ያሉ መፍቲዎች ምንድናቸው እንዴት አድርገን መጠንቀቅ አለብን በምን አይነት መልኩ መዘጋጀት ይኖርብናል የሚሉት ነው እስካሁን ሳሳይ ቆየውት ዳሬ ደሞ ኦቲዝም ያለባቸው ህፃናት እንዴት አድርገን እነሱንስ መንከባከብ እንችላለን በዚህ ሰዓት እንዴት አድርገን ለልጆቹ ይሄንን ሁኔታ ማሳወቅ እንችላለን የሚሉትን የመሳሰሉትን ሐሳቦች ነው ይዤ የመጣሁት ይሄን ቪዲዮ ስሰራ ኢንተርቪው ያደረኩት ወዘሮ ኤልሳቤት ዳንኤልን ነው ፊኒክስ አሪዞና ነው የሚኖሩት ወዘሮ ኤልሳቤትን እጅግ በጣም አድርጌ በእናንተም ስም በራሴም ስም አመሰግናለሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ኢንፎርሜሽኑን ስለሰጠው ማለት ነው በጣም አመሰግናለሁ አሁን እንግዲህ ወደ ፕሮግራም ይወስዳችኋለሁ ኦቲዝም ማለት በሰውነት አካል ላይና በአምሮ ላይ ያለ እክል ማለት ነው ኦቲዝም የሚጎዳው የልጆችን የሰውነት ክፍል በአምሮ እድገት ላይ በጠቅላላ በሰውነታቸው እድገት ላይ እንደ ማንኛውም ሰው እንዳይሆኑ ያላቸውን አስተሳሰብ ወደ ኋላ የሚያስቀር ዝግመት ማለት ነው በእንግሊዘኛ disability disorder ይባላል disability disorder በልጆች በተለያየ ሁኔታ ይገለጻል በኦቲዝም የተጠቁ ልጆች የሚያሳልፉት እለታዊ ችግር አንድ አይነት አይደለም ለምሳሌ የሚናገሩ ግን ደግሞ ፈጽሞ የማይናገሩ ደግሞ ባህሪያቸው ላይ ደግሞ የተለያየ ምክንያት የሚገለጽ ነው ስለዚህ ይሄ ነው ተብሎ አመጣጡ የተወሰነ ነገር የለው አንዳንዶቹ ክትባት ነው ይላሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ክትባት አይደለም ይላሉ ነገር ግን ልጆቹ ላይ ያመጣው ለውጥ ቴራፒ በማድረግ ህክምና በማግኔትና ለልጆቻችን እንደዬ እምነታችን በመጸለይ ለውጥ ማምጣት ይቻላል ብለን እናስባለን ኦቲዝም የተያዙ ልጆች የሚያመሳስላቸው ነገር የምግብ ምርጫቸው ነው የሚመገቡት የምግብ መጠን ቢለያይም ነገር ግን የሚመገቡት አንድ አይነት ምግብ ብቻ ነው ለምሳሌ አንድ ወላጅ ሄዶ ፍሬንች ፍራይስ ብቻ የሚያዝ አለ በቃ ከዛ ካልሆነ ልጆቹ ሌላ አይነት ምግብ መመገብ አይፈልጉም ወይም ደግሞ እንጀራ በሽሮ ከሆነ እንጀራው ሳይለወጥ ዘይቱ ሽሮ ምንም አይነት ነገር ሳይለወጥ ሁሉ ግዜ አንድ አይነት መመገብ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ኢመርጀንሲ ሲያጋጥም ለምሳሌ እቤት መቀመጥ ቢመጣ ትምህርት ቤት መሄድ ባይችሉ ወጣ መጫወት ባይችሉ እና ቢቀየርባቸው ልጆች ይሄንን ለመረዳት ግዜ ፈጅባቸዋል ቦትዝም የተጠቁ ልጆች የሚማሩት እኛ እንደምንማረው ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን ወይም ደግሞ ኢንቫይረመንቱን በማየት ሳይሆን እኛ ራሳችን ወላጆች አስተማሪዎች ኬርጊቨሮች ቴራፒስቶች ባለሙያዎች የምንሰጣቸውን ትምህርት በመጠቀም ብቻ ነው ስለዚህ ስለ አዲሱ በሽታ አውራታችሁ ፓኒክ በታደርጉ የሚገባቸው ነገር የለም አንለስ ልጆቹን ካላስተማራቸው በስተቀር ስለዚህ የመጀመሪያ ነገር የምናደርገው በስዕላዊ መንገድ ልጆቹን ራሳቸውን እንዲጠብቁ ማድረግ ነው አፍንጫቸውን እንዳይነኩ ምልክት እየሰራን እንደገናም ደግሞ አይናቸውን እንዳይነኩ ፊታቸውን እንዳይነኩ ምልክቶችን በመስራት ማስረዳት እጃቸውን አብረው አብረን በ20 ሰከንድ በመቆው ሐና ሳሙና እንዲታጠቡ ማድረግ ከውጪ ቆይተው ሲገቡ ሲመጡ ሽንት ቤት ከተጠቀመው በኋላ ምግብ ከመብላታቸው በፊትና ምግብ ከበሉ በኋላ እጃቸውን በደንብ አድርገን ማጠብ እንዲሁም በኮምፒውተር ዲቫይስ ለሚማሩ 
መናገር ለማይችሉ ልጆች ደግሞ ያንን ሶፍትዌር ራሳችን ሰርተን አፕ ላይ ሄደን ማለትም ኮምፒውተሩ ሊድ ያደርገናል ምን መጫን እንዳል እንደምንችል ያንን አስተካክለን በዛ ማስተማር እንችላለን ማለት ነው በተጨማሪም በፎቶ ወይም ፒክቸር አንስተን እጃቸውን ሲታጠቡ እንዴት እንደሆነ ማሳየት አፍንጫቸውን እንዳይነኩ ፊታቸውን እንዳይነኩ ደጋግመን ማሳየት ይኖርብናል ማለት ነው ያንን ካላደረግን በቶሎ ይረሱታል ሌላው ነገር በዚህ ሰዓት ወይም በዚህ ጊዜ ልጆችን ቤተክርስቲያን ሱቅ ህዝብ በተሰበሰበበትና ብዙ ንክኪ ባለበት ይዘንባን ሄድ ይመረጣል ሌላው ለሚረዳቸው ሰው ማለትም ለኬር ጊቨራቸው ሞር ንጽህናቸውን እንዲጠብቁ በፍቅርና በትህትና ማናጋገር ስለዚህ ኦቲዝም ያለባቸው ልጆች አዲስ ነገሮችን ቶሎ ለመልመድ ከሌሎች ልጆች ለየት ባለ መንገድ ጊዜ ሊፈጅባቸው ይችላል በጣም አድርገን ካስረዳናቸው ነገሩን አይለቁትም ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ማድረግ እንዳለባቸው ያስባሉ። ስለዚህ ልጆቹን ለማስተማር ከመምህራቸው ጋር ከቴራፒስታቸው ጋር እንዲሁም ከባለሙያዎች ጋር በመነጋገር ማስተማሩ መልካም ነው በተጨማሪም ከዩቲዩብ ሪሶርስ እና ምክር ልታገኙ ትችላላችሁ ይህንን سنናደርግ በልጆቹ ላይ ጫና እንዳናበዛባቸው ጭንቀትም ውስጥ እንዳናስገባቸው መተንቀቅ ይኖርብናል እንደዬ እምነታችን የእግዚአብሔርን ቃል ልጆቹ እንዲማሩ ማድረግ በታሪክ መልክ በመዝሙር መልክ እንዲሁም አብሮ በመጸለይ ልጆቹን ማረጋጋት ይኖርብናል ባላችሁበት አገር ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ቢታወጅና በ14 ቀን ከቤት ባትወጡ ምግብን በተመለከተ ለምሳሌ ማክዶናል መሄድ ባንችል ፍሮዝን የሆኑ ቺክን ናጌቶችን ቺፕሶችን ለልጆቹ የሚመቸውን መግዛትና ማስቀመጥ ይኖርብናል እንዲሁም ምንችል ከሆነ ለምሳሌ ማክዶናልስ ወይም ደግሞ ልጆቹ የሚወዱበትን ቦታ በመሄድ ለክ ልጆቹ ከዛ እንደሚሸጠው ማለት ነው የማክዶናል ምልክት ያለው ኩባያዎችን ስትሮችን ናፕኪኖችን እንዲሁም ደግሞ ትናንሽ ባክሶችን መጠየቅ እንችላለን አብዛኛውን ጊዜ እንቢሃይሎም ፈቃደኞች ናቸው ለመስጠትና ያንን ይዘን ሄደን ከዛ ቤት ውስጥ ያለውን ከፍርጅ ያወጣን ምግቦቹን ያሞቅን በዛ ልጆቹ በሚያቁት ቃርገን بنሰጣቸው ልጆቹ ምግቡ ስለማይለወጥባቸው በደንብ አድርገው ይበሉልናል ማለት ነው ከሁሉም በላይ የመጀመሪያው ነገር ግን እኛ እንደ እናት ወይም እንደ ቤተሰብ መረጋጋት አለብን ልጆቹ ትምህርት ቤት ሁሌ የሚሄዱ ከነበር አሁን እኛ እኛ ጋር ሲቆዩ እንዴት አድርገን ሃንድል ማድረግ እንዳለብን ከመምህራኖቻቸው ጋር መነጋገር ይኖርብናል ማለት ነው በተለይ ከ6 አመት በታች ያሉ እንደገና እንደገናም ደግሞ በራሳቸው መናገር የማይችሉ ልጆች ያሉን ፕላን ማድረግና በደም ባድርገን ከ መምህሮቹ ጋር ከቴራፒዎች ጋር ከባለሙያዎች ጋር መመካከር እጅግ በጣም ወሳኝ ነው የሚወዷቸውን መጫወቻዎች በመጠየቅ መግዛት ይኖርብናል ማለት ነው እንዲሁም የቆርስ የምሳና የራት ሰዓታቸውን ዓለም አዛባት በጣም መልካም ነው ሰዓታቸውን አክብረን ሁሉንም በሰዓቱ ማቅረብ ይኖርብናል ማለት ነው ሌላ በዚህ ተጨማሪ ደግሞ የመኝታ ሰዓታቸውን አለመቀየር ልጆቹ እንዲረጋጉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ እዚህ የመጣው ፕሮግራም ይሄንን ይመስላል እንደወደዳችሁት አስባለሁኝ ይሄንን ቪዲዮ ለምትወዱት ለሰው ሁሉ ሼር አድርጉት ለቤተሰብ ለጓደኛ እንደዚሁም ደግሞ ኦቲዝም ያለባቸው ልጆች ያላቸው ቤተሰቦች ካሉ ለነሱም ሼር አድርጓቸው ይጠቀሙበታል ለኛ ለሁላችንም ትምህርት ነው እኛም ደግሞ እርስ በርሳችን እንዋደድ ሁሉንም ልጆች በአንድ አይነት እንመልከታቸው ምክንያቱም ሁሉም የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው ልጆቻችን እንውደድ ልጆቻችንን እናክብር እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥን ለዛሬ እዚህ የመጣው ፕሮግራም ይሄንን ይመስላል በሚቀጥለው ደግሞ እግዚአብሔር ቢፈቅድና በህይወት ብንኖር በሌላ ፕሮግራም ተመልሽ ይመጣለው ለሀገራችንን ጸልይ ለምድራችንም እንጸልይ 
ወይዘሮ ኤሳቤት ዳንኤል እግዚአብሔር ስትልኝ ደግሜ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ደና ሆኖ